。很多人都想让我讲一讲我回国的故事啊，今天呢，我就来讲一讲王菊恶意返乡的故事。我是二零二零年的一月五号离开的中国，第一站呢不是直接来的日本，我是去的台湾。当时呢大家都知道台湾呢总统大选，韩国瑜跟这个蔡英文对决，我当时对这个特别好奇，然后呢就想去台湾看一下。但是当时台湾的签证已经停办了，我就专门呢办了一个医疗签证啊，就跟连月老师一样，呃，这个医疗签证呢到了台湾之后，你要到一家医院去体检。当然，这个体检也是个形式上的了啊，就给你抽一管血，然后给你做一个检查，然后你就可以在台湾待半个月。这之后呢，我就在台湾从北到南考察了整个台湾大选的故事，啊、呃，台湾大选的过程。这段故事呢，以后有机会再慢慢给大家讲啊。那么一月十九号的时候呢，我从台湾呢入境了日本。刚一到日本呢，国内这疫情啊就风起云涌了。一开始呢是国内非常严重，然后紧接着呢就开始波及到一些周边的国家，日本呢慢慢呢也就变得非常严重。那么我们在日本待着的时候呢，其实也就没有办法做任何事情。其实我刚到日本的时候，并没有打算在日本长期这么这个这个拘留，但是由于疫情这么一耽误，基本上你就只能在日本待着了。因为当时想要回国，基本上你也回不去，想去其他的国家也去不了，所以呢就只能在日本呢一直。呃，在日本很多地方转来转去啊，看一看呢、啊，也关心国内的疫情，就是这么一个过程。我第一次萌发想要回国的念头呢，是二零二零年的五月份。我母亲呢，在二零二零年五月三十一号的时候去世了。我母亲呢，这些年一直跟我哥哥在深圳居住。突然有一天晚上的时候呢，他就走了，人就走了。那么第二天一早呢，我哥哥姐姐给我打电话，我就连忙呢想要去订飞机。这个时候发现啊，首先第一个是机票订不到，就当时回国的机票基本都断航了。其次呢，当时国内的疫情政策也都是非常严格，就是不管你在哪儿落地，都要隔离半个月。所以呢，折腾了一整天的时间啊，当时我哥哥我姐姐就给我打电话说，他说你其实回来也没什么用，因为我们也不可能等你这么长时间。嗯，你要将来有机会你再回来。啊，到妈妈的这个，呃，墓地上给她上一炷香，跟她说一声对不起，我们就先把这个咱妈的后事给办了。这是第一次我也想回国。那么后来呢，一转眼啊，冬去春来呢，就在日本待了一年多的时间。我呢，确实心里也比较着急，就还是想回国。因为日本这个地方呢，虽然生活非常不错啊，但是如果你要想做一点事情呢，确实作为我们中国人还比较难。我呢想回国呢，主要是有两个因素。第一个因素呢，是因为我母亲这件事情，我心里一直是非常不舒服，很一直想要惦记着回国呢，想要去看一看自己的妈妈。另外一个因素呢，就是我很想啊，回国之后看一看我这个事情啊，我过去啊做采访的事情啊，在国内还有没有希望啊，能重新做起来。因为对于我来说呢，其实我最大的这个，就对于我来说呢，我其实对这个。对这个我非常喜欢啊，就是这个采访这个工作。呃，虽然说我在日本可以生活下去啊，但是如果不愿意让我做采访的话，我是心里也特别着急。尤其是看见国内发生的各种各样的新闻啊，然后国内的一般的媒体去采访啊，或者说不能去采访啊，我心里看着就特别着急。所以每每到这样的新闻发生的时候呢，我总是在想啊，如果这个人如果是让我采访。那我可以问他什么问题？那我也觉得我这个肯定可以问的这个问题呢，让公众更感兴趣啊。所以呢，我就一直惦记着回国。嗯、那么到了二零二一年的时候，我要想回国的时候呢，这中间订过两次票，但是呢都给取消了。就因为那个时候航班呢特别紧张，就是你订了票也不能保证你就可以回国。所以说折腾来折腾去呢，就是到了二零二一年的三四月份了吧。那么有一次呢，我说这次我不行，我一定要回去了。我要想尽千方百计的办法，我也要回去了，而且要找着人，专门要去订一张比较可靠的票。这个时候呢，就跟一个朋友一起吃饭聊天，他就提醒我，他说：“啊，王老师啊，你要回国啊，你有没有查一下你安全不安全？”他说这个话之后，我心里咯噔一下子。我说：“是啊，那万一要是回去之后有问题呢？”啊，虽然说我当时出国的时候比较顺利，但是谁知道回去呢
，因为我这两年我在国外啊，就是我发推特啊也比较密集。那么我也知道，其实从国内的角度来讲，其实上推特本身可能都是违法的。再加上我多少也算是一个公众人物嘛。然后对方就说呢，他说正好我也有一些关系，我来帮你查一下。查了一天之后，他告诉我，他说王老师啊，你在二类名单上。什么叫二类名单呢？就是说，一类名单就属于边控的，你回去之后可能就把你摁下了。那二类名单呢，就是属于重点观察对象。那么你回去之后啊，可能不会立刻把你边控，但是呢，可能有关部门会找你，或者说你列入了有关部门密切观察的对象。他这么一说啊，我还真就有点不太敢回去了。你想啊，这个。虽然说这个在日本啊，确实跟国内比起来有这个方面那个方面的这个这个不如意啊，但是毕竟跟失去自由相比，这个东西确实还是代价挺大的。我就赶紧啊，就找其他的朋友去查，找了好几个朋友去查，但他们反馈的信息呢，就说你不在这个二类名单上，是有这么个二类名单，但你并不在这个二类名单上。所以这么一犹豫吧，我当时就出于谨慎的考虑，就不太敢回去了。但是其实很多人可能觉得我这个人生性比较谨慎啊，但是，但是我们作为中国人，谁心里头没有这种后怕呢？我给大家讲一个故事啊，就是我当年在二零一九年六月份被封杀的时候，其实当时一点征兆都没有啊，就被封杀了。封杀了之后呢，我就有一个朋友，国外的朋友给我打电话。他说：“志安呢，你赶紧出一次镜，看看你自己有没有被边控。”他一提醒我之后呢，我说：“是啊，这个万一要如果被边控了的话，以后想出去都都不都都都出不去了啊。”因为其实我们都知道，我们跟这个一个这个庞然大物打交道的时候啊，对方他其实第一你不知道他的底线在哪里，第二呢他也没有个标准，第三一旦出了问题，说实在的你也没有救济途径。你就比如说我被封杀这件事情，是吧？没有任何部门会通知你，你因为什么被封杀了？也其实你到法院去起诉的时候，法院也不也不受理。那么你你不知道他们对方给你采取这些措施的时候啊，他还会不会有进一步的措施？所以当时呢，我就又办了一个去澳大利亚的签证，又带着我们一家老小啊去了澳大利亚。那么出北京海关的时候啊，大家都知道，现在北京的这个出关呢。呃，其实这个都可以刷这个护照啊，自助出出关。像澳大利亚的签证就是电子签嘛，在这个护照上其实已经看不见签证页了。你通过那自助通关页，你一刷你就可以出去了。那当时出海关的时候呢，我们一家人啊，他们刷这个护照就全出去了。但是到我这个地方刷这个护照的时候，就刷不过去了，刷了好几次刷不过去。我当时就心里多少有点紧张。然后旁边呢有一个工作人员提醒我，他说：“你走人工通道。”那当时实际上我就不知道我，这是这个是是由于这个，呃，有关部门已经对我采取了措施啊，还是说这个自助通关通道对我这个护照怎么着有什么问题？我呢就拿这个护照啊，去了这个人工通道。到了人工通道那个地方呢，我把护照递进去，然后呢那个。签证官啊，不是签证官，就海关工作人员，你拿起我的护照看来看去，是吧？那几秒钟啊，我觉得是真的是特别漫长的时间。那么，如果他要是说你不能出去了，我就知道完了，我可能就被边控了。还好啊，就是说他看完我的签证之后呢，盖了个章把我放行了。那一刻，我长出了一口气啊。那么。我就说，就是这种感受啊，我们可能每一个人中国人都有，但是很多外国人他是理解不了的。比如说，我们到国外的时候啊，就看到很多外国人啊，那个发自内心的他洋溢着一种自信。我觉得我们中国人跟外国人啊，在气质上相比啊，最大的一个差别就是外国人身上有那种自信呢、啊，我们身中国人身上没有。为什么说？为什么他们他们身上那种也能够洋溢着那样一种自信呢？就是因为他们在社会中间，他没有那么多恐惧。那个政府啊，在社会中间的角色也也没有那么强大。那即便他跟政府之间发生什么冲突，政府拿他也没什么办法。
。所以我在日本的时候，我跟我们日语课的老师讲，我在中国因为，哎，某种原因就被剥夺了工作的权利啊，不能从事自己的工作，他们都不能理解，是吧？一夜之间，我所有的这个工作就都消失了啊，就都就都消失了，他们完全不能理解，他们会觉得，哎呦，这太奇怪了。但是我跟任何一个中国人讲，他们都非常容易理解。他们说这就是中国。所以其实我一直觉得，我们每一个人中国人内心啊，就是这种恐惧感啊，确实是影响着我们所有人所做的一切的选择和抉择。所以你说我为人谨慎吗？其实这我觉得，其实我跟大多数中国人都一样，就是心里怕，怕什么呢？就怕那个强大的那种力量啊，随时可以左右你的命运。那么当时，咱们说回我回国的这件事情啊，当时这个呃，我查来查去啊，就是说回国还是相对比较安全的啊。呃，我当时找了几个朋友分别查嘛，每隔一个月再查一次，每隔一个月查一次，最后呢就查了大概三四个月的时间啊，都是安全的，都是这个安全的。这个时候我觉得可以回去了。这个时候呢，但是我有另外一个朋友又给我打电话，他说啊。啊，志安呐，你现在不要回去，为什么呢？现在国内的形势啊，你知道啊，一个是七一，一个是十一，这两个都是国内敏感的日子，你要避开这两个日子才回国，因为大家都知道，每到这些日子的时候啊，就政策它就会收紧，本来没问题的人，他可能也会把你处理起来，那么你本来不是个事儿的事情呢，他觉得也是个事儿，所以呢，你要避开这样敏感的日子。那么这个我一这么一想呢，也对，这样呢我就把我回国的日子定在了十一十一月份，买了票，然后我这朋友还专门叮嘱我，他说你要回国啊，你把国外的这个电脑啊、手机啊，你通通不要带回去，你就带着你一个新的电脑，带着一个新的手机。为此呢，我还专门在日本买了一个新的电脑。这个电脑里头任何数据都没有啊，这个什么都没有。然后手机呢，我把我日本常用的手机呢，我就放在了日本，就专门呃弄了一个我过去的，嗯，完全没用过的一个旧手机，但其实是新的。拿着这个手机呢，就准备踏上回国的这这条路啊。那么为了保险起见呢，当时我跟我日本的几个朋友就讲啊，就要要要离要要离开日本的时候，我说我回到国内一下飞机呢，我就要跟你们讲。我已经落地了，安全了，没人带我走，是吧？那个到了宾馆，我还会再给你们讲，因为我觉得，如果我要是回国之后出事儿的话，大概率应该是在第一天。那么第一个危险的时间就是下飞机的时候，第二个危险的时间就是到酒店的时候，隔离的时候，是吧？如果这第一天过去了，那就说明我应该说回国这这这,这至少入境应该说是安全的。所以我就跟我日本的朋友，还有国内的一个朋友呢，分别都讲了这件事情。结果这里头还出了一个岔子，嗯，因为我从啊、呃，我日本的朋友把我送到机场，我们大家互道中珍重啊，上了飞机，哎，落地上海之后呢，我就给我这个日本的朋友啊，日本的这帮朋友们都发了微信啊，发了微信就告诉他我已经落地了，没问题了。但是因为当时落地上海之后有很多的手续要处理啊。我就忘了给我北跟我国内的这个朋友啊发信息，忘了，因为当时我跟了好几个朋友讲啊，就是说我回国之后，这个，这个，这个，这个要把第一时间把这个我回国的消息告诉他。结果第二天一早的时候呢，我就是在隔离酒店啊，大清早，我一个朋友给我打电话，嗯。哎，我一看就是，还还是我没，这一个挺长时间没联系的朋友。他说：“志安，你把别人都吓死了。”我说：“怎么了？”他说：“你当时跟人家说，你下飞机之后，你告诉人家，你马上通知他你安全了。结果你一直没告诉他，之后人家以为你已经出事儿了，他就告诉我，是吧？然后呢，我一想，哎呀，真的是非常不好意思，我赶紧跟他说。然后我跟我那个朋友讲，我说这个昨天要下了飞机之后一通忙乱呢、啊，这个。”就把这所有的事情都给我，把把唯独把你这个消息给，把唯独把你这个这个这条线给忘了。其实当时他这条线还很重要，我还跟他讲了，我说如果要是说我被这个扣下了，第一呢咱不要声张，第二呢你赶紧找谁谁谁谁谁谁,谁，你看能不能把我捞出来啊？结果由于我没告诉他，他晚上一晚上没敢。
一晚上没睡好觉，是吧？然后呢，就他还不敢直接给我打电话，就告诉我了这个朋友，这个朋友又早晨起来给我打了个电话，然后呢，这是一场误会啊。但是你想一想，这一长串的这个我的周围的这些名单上的所有的人啊，就因为我回国这件事情担惊受怕啊。究竟是什么原因？说到底还是因为我们每一个中国人内心都没有安全感嘛。我昨天在讲到马云的故事啊，马马云的故事的时候啊，有些人在讲，在我的评论里头讲啊，他说其实马云没有安全感和我们每一个普通人都没有安全感，这不是说明法律面前人人平等吗？其实这种观念是错的。其实面对权力的时候，所有的人都平等。和权力之下，每个人都平等，这是完全不同的两个概念。前者指的是这个权力啊，它的边界无限大，任何人只要得罪了权力啊，他都会灰飞烟灭。哪怕那些看起来过去啊，那些怎么说呃非常有权势的人，但是一遭他如果得罪了更有权势的人，马上灰飞烟灭。但是后者指的是什么？后者指的是，哪怕是在这上面有一个皇权，但是皇权下面还是有一个相对平等的社会机制。大家想一想，我们中国的社会到底是什么样的社会呢？为什么我们每个人内心里都充满了这种不安全感呢，或者恐惧感呢？我一直觉得，我们中国人内心啊，其实，呃，恐惧是刻在我们文化文化基因里的符号。就你只要是个中国人。不管你走到什么地方，甚至你换了国籍，其实你内心也充满了恐惧，因为我们从古至今，其实这个国家里头就有一个强大的、强大的政府，而在这个社会中间又没有一个可以约束政府的权利，所以其实我们每个人啊，一旦要是面对跟政府进行博弈的时候，没有任何力量可以保护你；一旦你出事的时候，也没有任何救济途，也也没有任何救济途径，所以你能不怕吗？我们中国人有句成语啊，叫“噤若寒蝉”。寒蝉，我觉得这个成语特别好。什么意思呢？就没有人会告诉这个蝉呐、啊，秋天到了。他听不懂天气预报，他们也没有二十四节气，但是他们通过秋秋夜啊，沙沙落地的声，沙沙落地的声音啊，就能感觉到那边肃杀的那个季节就要到来了。想大家可以想一想，我们每个人中国人是不是这么活着的？没有，从来没有人告诉我们什么可以做，什么不可以做。你每天都在衡量着什么可以做，什么不能做。你每天都在自己考虑着，你一旦做了什么，你的后果是什么？所有的这个过程啊，都在猜，因为法律从来没有一个明文规定告诉我们可以做什么，不可以做什么。也就是说，法律告诉你的，即便你可以做什么的时候，你去做了，很可能也有很大的后果和代价，或者是你认为你做的所有的事情都是法律规定许可的范围之内，你也可能突然招致杀身之祸。这就是我们的社会现实，这就是我们每一个人恐惧的原因，这就是我们每一个中国人呐、啊，把恐惧带到基因里的原因。我也是个中国人，我跟每一个人啊都一样，我生活在这个时代，我没办法选择。所以，其实我内心也带着这样一种恐惧的基因。好，我们今天就先讲，先讲到这里啊，我们明天接着聊我回国的故事。谢谢大家。